Alors là, on se retrouve au stage Cello Pro à Villefavard, donc en Haute-Vienne. Superbe endroit, magnifique, très très campagnard, bucolique. On a ouvert la porte à un petit cocon d'une semaine où on s'est bien blotti les uns avec les autres. Je tenais absolument à faire ce stage. Mon optique, c'était de retrouver des gens, de jouer ensemble. J'ai envoyé un petit message à ma fille et je lui ai écrit « Je suis arrivée dans une ruche, une ruche de violoncelliste. » Certains se connaissent déjà, d'autres pas. Et puis tout de suite, il y a une ambiance qui se crée. Ce qui nous manque, nous, quand on est tout juste débutant, c'est quand même le contact physique. On a besoin qu'on nous tienne la main, mais pas au sens figuré, vraiment au sens propre. Jouer toute seule chez soi, c'est sympa, mais on ne se rend pas compte d'abord de ses erreurs. Et le fait de jouer en collectif, ça crée une émulation. Ça permet d'apprendre à jouer en rythme. Alors c'est vrai que quand on suit les formations en ligne, souvent on va jouer beaucoup tout seul. Pour beaucoup c'est une découverte, le fait de, de jouer à plusieurs. On découvre une autre dimension de la musique. C'est euh, une parenthèse magique. Alors on mélange beaucoup la technique, la pratique et la convivialité. Moi ce que je retiens bah, déjà c'est la convivialité, c'est des gens qui sont contents d'être là. J'ai adoré en fait le partage, les rencontres avec des personnes avec des parcours tous différents qui viennent de toute la France voire même des pays limitrophes. On n'imagine pas qu'il y ait des gens qui vivent si près de nous et avec qui on va pouvoir partager après le stage. Euh, on va se déplacer, on va aller jouer ensemble, c'est extraordinaire ça. d'être en famille avec des gens qu'on a toujours connus. Il n'y a pas de notion de compétition, on est là surtout pour s'écouter et jouer ensemble. Ce stage permet vraiment de donner toute son épaisseur, sa matière à toute la communauté qui s'est créée virtuellement autour de la formation de Jeanne et de créer des amitiés aussi absolument fabuleuses qui donnent lieu parfois à des duos, voire des trios musicaux. Il y a une grande humanité dans ce stage, il n'y a aucun jugement. C'est vraiment la marque de fabrique de Jeanne. Elle a parfaitement intégré et compris les problématiques à tous les niveaux de l'enseignement du violoncelle. Certains d'entre nous ne connaissent rien, ni au solfège, ni à l'instrument. Et en fait, on repart avec des bases, mais pas les mêmes que celles de l'enseignement de l'enfant qu'on prend en charge à 5 ou 6 ans. Ce stage, c'est donner une vie musicale permanente, omniprésente dans les différents espaces de la ferme. J'ai pris un grand plaisir à répéter, par exemple, seul dans l'église de Villefavard, avec une résonance absolument magnifique. On joue dans des endroits complètement atypiques, dans l'église, au pied de l'arbre. On teste des acoustiques, on teste aussi des configurations. Puis c'est des moments où on crée du lien, parce qu'on est tous soumis à aussi une forme de petit stress, qui est on a envie de bien jouer. la semaine, on a eu des ateliers en sous-groupe pour préparer la musique de chambre et en sous-groupe pour préparer l'orchestre. L'effet du groupe est assez magique. Je me voyais déjà un peu perdu au milieu de tout ce monde. Finalement, le fait d'être dirigé, encadré, etc., ça permet de dépasser complètement cette appréhension. L'énergie du groupe a pris le pas sur la timidité de chacun. La première fois où on joue en orchestre de chambre, on se rend compte qu'on a travaillé sa partition pendant deux mois dans son coin et pour la première fois, on l'entend avec 4, 5, 6 autres personnes. Personne. Ça donne du sens en fait au petit bout qu'on a pu travailler où on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Et on se rend compte aussi de la difficulté parce qu'évidemment on joue faux et on joue pas en rythme. Et donc il faut apprendre et réapprendre le morceau qu'on a travaillé pour l'intégrer dans un collectif. Ça c'était vraiment très impressionnant. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui pose un problème, l'intervenant fait en sorte de recadrer gentiment et puis de faire reprendre. Si bien qu'on progresse à la limite même sans s'en rendre compte, jusqu'au moment où on entend que le résultat est nettement mieux que ce qu'on avait fait au début. Tu finis par connaître tout le monde et c'est peut-être ça aussi l'objectif et la réussite du stage. On apprend beaucoup de choses, les professeurs sont super sympathiques. Ça m'a permis de restructurer un petit peu mon travail, de remettre en place des positions. Il y a des cours de base qui permettent de revoir des choses et de faire du solfège, de la formation musicale, de l'histoire, de la musique. C'est varié, c'est sympa, c'est à la carte et c'est ça qui est merveilleux dans ce stage. Jeanne a une personnalité très riche, très chaleureuse, 
très à l'écoute aussi. Jeanne, elle est toujours à l'écoute. Elle ne juge pas, elle met en confiance et puis elle donne énormément de secrets et de techniques. Ça permet de prendre confiance en soi et d'être plus à l'aise. On est une soixantaine, on a l'impression qu'elle est là que pour nous, donc euh, c'est top. Quoi. Dans les cours de Jeanne, euh, on retrouve la pédagogie que l'on a tout au fil des vidéos des différents cycles de Cello Pro. C'est un plaisir euh, de pouvoir faire un cours en réel euh, avec elle et de pouvoir aussi bénéficier du reste de l'équipe pédagogique. Ce qui est bien, c'est que Jeanne est née avec toute une équipe d'enseignants qui ont chacun leur technique. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est l'approche de Damien. Et du coup, on joue d'une façon consciente mais détendue, en étant capable de mobiliser différentes parties du corps en même temps et sans que l'une fasse souffrir l'autre. Damien, il est plus sur les cours techniques, c'est-à-dire la tenue de l'archer, comment faire un vibrato. Quand on essaie de le faire soi-même, c'est compliqué. Donc il nous donne des clés très simples à mettre en place pour pouvoir jouer. Angèle, elle a été comme une grande sœur pour nous, qui en petit groupe nous a permis aussi de progresser et d'accélérer. Jean Stéphane, c'est un puits de science, d'expérience, de connaissances musicales et une improvisation et une écriture tellement incomparable qu'on était tous sous le charme et on avait encore beaucoup à apprendre, même les trois heures n'ont pas suffi. Merveilleux, extrêmement vivant et aux antipodes de l'image que l'on se fait du solfège. Et puis il y a la team, et je dois dire que c'est une organisation fantastique, on est, on est très bien pris en charge et tout roule naturellement. Sans eux, ce stage, il n'existerait pas. Euh, ils ont construit ce stage entièrement de A à Z. Jeanne m'a proposé de participer en tant que luthière, attitrée. On a été sollicité pour améliorer certains violoncelles d'élèves. Et puis nous avions aussi quelques instruments à la vente, ce qui nous a permis de proposer des instruments de gamme un peu supérieurs à des élèves qui avaient vraiment du matériel très entrée de gamme. On a pu faire prendre conscience à certains élèves, et la plupart d'entre eux, que l'archer est aussi indispensable à un bon apprentissage. En tant que luthier ici, on soigne les instruments des stagiaires, on les règle, on change des cordes, on les restaure et on remèche les archers, on suit les stagiaires aussi, on donne des conseils. Ils nous ont permis de diagnostiquer, estimer nos instruments et puis valider. Pour ma part, que mon instrument était un, un bel instrument avec un bon son, donc ça m'a rassuré. Ce que j'aime particulièrement, c'est le côté artistique de ce stage. Aussi bien du côté des luthiers, on sent aussi que ce sont des artistes, et même des cuisiniers. Moi, j'avais jamais joué en groupe, ni en orchestre. Donc c'est vraiment une nouvelle expérience. Puis la première fois aussi, on est 60 dans l'auditorium à jouer. On se rend compte que le son envahit tout l'espace, et c'est très beau. La première session d'orchestre, tous ensemble, ça a été une vraie révélation pour tout le monde, je pense, parce qu'il y a peut-être des petites appréhensions par rapport à la difficulté des morceaux, mais on s'est très vite rendu compte que bah, les ayant tous déjà travaillé avec euh, ce qu'avait déjà mis à disposition Jeanne à travers ses vidéos, ses tutoriels, deux mois avant le stage, tout le monde euh, s'était déjà approprié les morceaux. Et en fait, le fait de se réunir, bah, ça a fonctionné. Et ça, ça a été euh, un moment vraiment formidable. 60 violoncellistes sur une scène, et ça fonctionne. Alors le concert, bah, c'était l'aboutissement d'une semaine de travail. Il y avait beaucoup de stress, euh, beaucoup euh, d'excitation et en même temps une grande, grande bienveillance de la part de tous, euh, élèves et public. On leur fait comprendre euh, ce que c'est que d'être concertiste. Voilà. Et quand on a rejoué Pirates des Caraïbes, qu'on était tous déguisés, c'était génial, c'était géant. Tout s'est bien passé pour tout le monde, malgré les niveaux différents et les difficultés de chacun. Une virtuosité, une symbiose est née de tous nos efforts. Le meilleur de nous-mêmes était là, aussi bien pour l'encadrement que pour tous les participants. On en retire une certaine satisfaction d'avoir terminé, d'avoir réussi à passer l'étape du trac. Après ce stage, j'ai fait un boom en avant, hein, ça c'est sûr. Ça m'a fait un bien incroyable. N'hésitez pas à venir et connaître des autres élèves et aussi de partager ces expériences. C'est une très belle expérience et que je renouvellerai avec plaisir.
pouvoir offrir une telle satisfaction de rentrer dans l'apprentissage avec des professeurs de qualité, des moyens de qualité dans un environnement de qualité prévu pour des professionnels de haut niveau. C'est quelque chose d'unique. L'expérience est unique. Elle s'adresse vraiment à tous les niveaux de violoncelliste, à toutes les tranches d'âge également. Et la meilleure preuve pour dire que le stage est extraordinaire, c'est que je me suis inscrite pour celui de l'année prochaine. Vive l'année prochaine <rire>